ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി അണ്ടർ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പകരം ഫേമിന്റെ ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവ് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷന് കീഴിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എൻ്റെ സ്ക്രീനും ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക കൂടാതെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ എ ഫേം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫേം അല്ല എന്നുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരു ഫേം അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ എ ഫേം റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദി അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കുറെ ഫേമുകളുടെ സപ്ലൈയും ഒപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറിവിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്ലൈയുടെ ഒരു നിശ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ കറിവ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യിപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്ന കുറെ ഫേമുകളുടെ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കുറെ ഫേമുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈയെ കുറിച്ചാണ് സപ്ലൈ കറിവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഫേമിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി സപ്ലൈ കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഈസ് ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഓൾ ദി ഫേംസ് വിത്തിൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ഫേംസിൻ്റെയും സപ്ലൈ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആവുക ഇൻ ഷോർട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആ ഹോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മൊത്തം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ദസ് ദ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഷോസ് ദ വേരിയസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഓഫേഡ് ഫോർ സെയിൽ ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രി അറ്റ് വേരിയസ് പ്രൈസസ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കർവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ വേരിയസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫേഡ് ഫോർ സെയിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പല വിലയിൽ അറ്റ് വേരിയസ് പ്രൈസസ് പല വിലയിൽ ഏതൊക്കെ എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ്സ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കർവാണ് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കർവ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ദ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഷോസ് ദ വേരിയസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഓഫേഡ് ഫോർ സെയിൽ സെയിലിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ്സ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അറ്റ് വേരിയസ് പ്രൈസസ് പല വിലയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ദ ഹോൾ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ ദ ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇനി ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ സപ്ലൈ കർവ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ ദി ഹോറിസോണ്ടൽ ഫമേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാ ഫേംസിൻ്റെയും സപ്ലൈ കർവ് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് സമേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ലൈനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഫേമിന്റെ സപ്ലൈ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പ്രൈസും എല്ലാം ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കൂട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കർവ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനും സാധിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം നോക്കുക സപ്പോസ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 
കണ്ടാൽ അറിയാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറിവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സപ്ലൈ കറിവ് അല്ലേ ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറിവ് അതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കറിവ് പഠിച്ചത് അത് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എവിടെയായിരിക്കും നിൽക്കുക ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരിക ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരിക അല്ലേ അതായത് സപ്ലൈ കറിവിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് സപ്ലൈ കറിവ് വരിക അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അതിന് മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഈ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് എന്നും പറയുന്നത് അല്ലേ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അത് സപ്ലൈ കറിവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു നോക്കുക സപ്ലൈ കറിവ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ഫ്ലോപ്പ്ഡ് സപ്ലൈ കറിവ് പോസിറ്റീവ്ലി ഫ്ലോപ്പ്ഡ് ആണ് കാരണം കൂടുതൽ പ്രൈസിൽ കൂടുതൽ സപ്ലൈ നടക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ദി സിംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഫേം സപ്ലൈസ് എ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് സക്സസീവ്ലി ഹയർ പ്രൈസസ് പ്രൈസ് കൂടുന്നതും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫേംസ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോസിറ്റീവ്ലി ഫ്ലോപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിവ് വരിക നോക്ക ഇൻ ഫിഗർ സെവൻ അതായത് ഫിഗർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് അറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടു പ്രൈസ് ടു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിലും ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിലും ആണല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ടു റുപ്പീസ് പ്രൈസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഫേം എ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നത്തിങ് ഇവിടെ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പറഞ്ഞത് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റിന് താഴെയാണ് അല്ലേ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനും താഴെയാണ് ഇവിടെ മരിയ സപ്ലൈ കറിവ് അല്ലേ അപ്പോൾ സപ്ലൈ കറിവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള ആരംഭിക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള ഈ പ്രൈസിൽ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നത്തിങ് ഒന്നും തന്നെ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക് ഓഫ് ദിസ് പ്രൈസ് ഇസ് ബിലോ ദ മിനിമം പോയിന്റ് ഓഫ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സപ്ലൈ കറിവിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അത് ലോസ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോസ് ആയിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്കിലും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫേം ബി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു റുപ്പീസിന് നോക്ക് ആ ഫേം ബി ഇതാണല്ലേ ഫേം ബി ടു റുപ്പീസിൽ സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാരണം അതിൻ്റെ സപ്ലൈ കറിവ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ പ്രൈസിനേക്കാളും താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരിക ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദസ് ദ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫേം എയും ബി കൂടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫേം എയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ടു റുപ്പീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ബിയിൽ സെവൻ റുപ്പീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സെവൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടം കൂടി അത്രയേ ഉള്ളൂ സെവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സെവൻ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോർ ഫോറിൻ്റെ വരുന്ന ഫോർ നാല് രൂപ വിലയുള്ളപ്പോൾ ഫേം എത്ര എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് നാല് രൂപയുള്ളപ്പോൾ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് രൂപയിൽ മൊത്തം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക നാല് രൂപയിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ
കർവേ സ്റ്റേ ഹോറിഫോണ്ടൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസ് സപ്ലൈ കർവ് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവ് സപ്ലൈ കർവ് തന്നെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവ് സപ്ലൈ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ ഈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് സപ്ലൈ കർവ് അല്ലേ ദസ് എസ് എസ് ഇസ് ടി സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കർവ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കർവ് ഷോർട്ട് റണ്ണിലേക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫേം എയും ബിയും അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രൈസും ഓരോ പ്രൈസിനും സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക രണ്ട് ഗ്രാഫായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് താഴെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ കർവിന് താഴെയുള്ള പ്രൈസിൽ ഫേം എയ്ക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഫേം ബിയിൽ അത് സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മൊത്തം എത്രയാണ് സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സെവൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സെവൻ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടുകൂടെയും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചും പതിനഞ്ചും ഇരുപത് വരുന്നു എട്ടും ഇരുപതും ഇരുപത്തിയെട്ട് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ അല്പം സ്പേസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്ലൈ കർവ് അല്പോടെയും ഫ്ലാറ്റായിട്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ഫ്ലോപ്പായിട്ട് സപ്ലൈ കർവ് വരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കർവ് ഇപ്പം ഇതേ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ ഈസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം കൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലൈ കർവാണ് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സപ്ലൈ കർവ് അത് ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക ഫേമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സപ്ലൈ കർവ് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ലോങ് റണ്ണിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കർവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ